大家好，这里是茶余饭后，点击订阅，让你的时光不再孤单。在这个世界上，一个人不管拥有多大的成就，都难免面临婚姻问题，就连第一美女林青霞也免不了俗。只是她的婚姻实在不幸，多次传出婚变的消息，而且时常被人议论。接下来，我们就一起来看看她的婚姻经历。最开始的时候，是有媒体突然报道，一名大咖女星在某场影剧圈紧密的私人聚会爆出林青霞离婚，并拿了新台币八十亿元赡养费的消息。媒体还称，这位大咖女星在演艺圈的地位很高，说的话可信度也很高。她表示，林青霞并没有住在丈夫送给她的飞鹅山山腰侧，价值约六亿港币的豪宅里，而是独居在香港半山豪宅。关于离婚的原因，该女星表示，是因为行李员花心，让林青霞身心俱疲，加上女儿们都已经长大，剩下人生不愿再做豪门怨妇，才会想起在晚年活出自我。也顺带爆料，现在的林青霞常常和好友通宵打麻将，虽然发福了许多，但过得非常开心。林青霞和行李员都没有回应此事，但事实上。这已经是林青霞结婚二十年间第七次穿着婚变了。回想当年，在遇到行李员前，她曾与秦汉展开一段虐恋，分手一年半后才嫁给成衣大王行李员。林青霞曾在节目中透露，自己最孤独的时候便是在香港拍戏那会儿，当时特别想有个家，有个依靠。后来便在机缘巧合下遇到了行李员，对方让她很有安全感。因此，两人只认识半年就结婚了。一九九六年一月二日，他诞下长女邢爱琳。当时年届四十二岁的他已是高龄产妇，为安全着想，采用了全身麻醉。到了四十六岁，他又诞下次女性恋爱。婚后，他曾表现得非常幸福。不过，自二零零六年起，就传出他因为没有生出儿子。但亿万富豪邢丽媛想要男丁传宗接代，而导致夫妻关系生变的消息。当时媒体还指，邢丽媛与一名年约三十岁的女子走得很近，且女方有个儿子。邢丽媛随后也通过公司出面否认婚变，但媒体却接续爆料林青霞疑似打算搬离邢宅，并婚变之事传得沸沸扬扬。而且邢丽媛的前妻张天爱也跳出来维护前夫。表示林青霞和邢丽媛的婚姻没有问题，还指前夫是老实人，绝不会沾花惹草，对生儿育女也一直采取顺其自然的态度，不可能为了想要有个儿子继承事业搞外遇。更强调前夫的性格沉稳，就算两人的感情遭遇低潮，也一定会妥善处理。事实也似乎的确如此，因为林青霞与邢丽媛之后曾挽手一同出席活动。邢丽媛也随林青霞回台探望身体不好的林父，以行动证明感情未变。而第二次婚变是2007年，林青霞被媒体拍到去健康情绪中心就医，外界推测她走不出父亲离世，加上婚变打击，恐离忧郁症，虽然未被证实，但婚变一事再次登上版面。接下来的第三次，则是林青霞2009年复出演艺圈。他在台北中山堂演讲时，被问到先生是否支持他复出，他只说：“先生从来不干涉他做任何事情。”离台前，记者再问他复出和婚变是否有关，他面带微笑回答：“这种问题也敢问。”随后就是第四次，当时有媒体报道，邢丽媛在现宅飞鹅山的山腰侧盖了价值约六亿港币的皇宫，当成送给林青霞结婚二十周年的礼物。夫妻感情看起来如旧，但也有传世邢丽媛补偿他的礼物。同年，林青霞因出书《窗里窗外》，书中未提另一半，再次被媒体报道二人情淡。其后更表示，两人早在二女儿邢妍爱出生后就开始分房。而第五次则在二零一二年七月，某作家爆料，有台湾朋友表示，林青霞早在二零一零年就离婚，因没生出儿子。老公还养了个上海妹，还透露台湾朋友跟林家在美国是邻居，事业有成，人也不乱说，说话的可信性很高。
与此同时，媒体也加码报道林青霞分得十亿港币赡养费，不过她却出面否认此事。另一边的行李员更是对记者发火，并指示保镖驱赶记者。第六次是在二零一四年的时候，行李员为林青霞举办她的六十岁生日派对。虽然当时行李员、妓女、邢佳倩及两个女儿都现身，林青霞还在网络上写道：“有三个乖巧的好女儿和一个好老公，总是默默地支持自己。”间接反驳离婚传言，但媒体却爆料，派对结束后，她和行李员分车各自离开，其实是面和心不和。最后一次便是大咖女星的爆料，只是一直没有被证实，所以外界还是以猜测为主。而事实上，抛开感情事来说，林青霞晚年过得确实非常精彩，出书、和朋友相聚、参加综艺等，一直过着自己想要过的生活。前段时间还发了文章《我的右眼珠》，在文章中，她向读者朋友们分享了自己右眼曾受过的伤以及治疗过程，表示当时在新龙门客栈的拍摄过程当中，自己被伤到了右眼珠。而后，在拍摄《刀马旦》时，右眼珠也被伤了一次。网友们看到后，有的说很心疼，也有人感叹女神太拼。另外，他也补充到，自己的黑眼珠中间有一片灰色的区域，也正是这个区域使他有些看不清。当他去医院治疗眼睛的时候，更是被诊断出白内障，于是决定做手术切除。不过，他也表示。自己现在恢复的不错，而且在文章当中表达了对女儿的感谢，说自己在治疗的过程当中感受到了家庭带来的温暖和爱意。而让他去看医生的起因是与朋友打羽毛球时，羽毛球不小心落在了他的右眼珠，本以为是件小事，还去逛了商场，结果后来眼前全是黑点点，像一盘黑散沙。做完手术之后。眼前的景物才开始清晰明朗，还调皮的致电肇事者表达了谢意。除了这次的眼部手术，关于先前瘦了二十四斤，他也大方的和大家分享。其实回想林青霞的人生经历，不但情路坎坷，未成名的时候也有过几分波折。一九五四年出生的他，并没有给家庭带来太多的喜悦，更多的是父母对上个女儿的一种弥补。父亲生产大女儿林丽时正值动荡时期，作为军医的他，在女儿出生后不得不随着部队赶赴香港。女儿的年纪尚小，并不能经受一路的劳累奔波，于是夫妻二人忍痛割爱，将女儿留给了林青霞的叔叔。回到台湾后，林青霞的父母又相继生下儿子林承森、女儿林青霞和林丽霞。由于失去女儿的缘故。妈妈对于三个孩子十分宠爱，但对孩子们的学习管教的也很严格，更是不允许女儿们早恋。在这样的虎妈式教育下，林青霞一直是一位学习刻苦的好学生，对于自己的美貌毫无所知。青春期的时候，她的美貌就出现雏形了，班上有一些男同学趋之若鹜地追求她，而在同学们蜂拥而至的夸奖声中，她一点点地在蜕变。而到了十七岁那年，大学没考上的他，决定和朋友一同去补习班上课。一起走在台湾的街头时，有一名陌生人拿出两张名片，热情地问他想不想做明星。听到这话的他，只是笑着点了点头，并收下名片。但随后就在繁忙的学习中忘记了这件事。直到后来，他和朋友一起在家里聊天，幻想着自己的以后。一时突然想到了那张名片，随即想要看一看如何拍电影的他们，小心翼翼地拨打了上面的电话。电话中的人告诉他们自己叫杨奇，并且邀请他来拍摄一场游泳池的戏。不过当时还非常保守，所以林青霞并没有同意拍摄。但他的朋友却非常向往电影事业，在寻求家人的同意后，邀请好朋友林青霞和他一起参加面试。结果，当两个人站在面试台上时，导演宋存寿一眼就看中了林青霞，还邀请林青霞加入自己的影视公司。意外的是，不希望女儿抛头露面的林妈妈拒绝了影视公司的请求
，让他们不要再打自己家女儿的主意。影视公司也只好悻悻而归。所幸后来几番恳请，林妈妈才同意让女儿去拍戏。就这样，在一九七二年，林青霞的影视之路正式开始了。隔年，她以女一号的身份搭档秦汉，拍摄了第一部琼瑶小说《窗外》。并且一战成名，迅速的以青春文艺的形象进入大众视野。迅速成名的同时，他的爱情也到来了。因为在拍摄《窗外》时，剧中男女主角亲密，让正值情窦初开的他对秦汉心动不已，仿佛自己真的变成了剧中的江艳荣。而彼时的秦汉也渐渐爱上了美丽单纯的他。只是秦汉当时已经是有夫之妇。所以这段感情算是虐恋，结局并不是很好。后来便是遇到了邢丽媛，奈何情路坎坷至此，林青霞的婚姻一直有些不顺。好在她越到晚年越清楚自己想要怎样的生活，所以抛却烦心事之后，过得越发顺心。希望她能一直保持着这样的积极心态，安稳度过余生。当年，秦汉、林青霞因拍摄《窗外》结缘相识，兜兜转转二十年也没有迎来美好的结局。一九五四年，林青霞出生在台湾，从小就可以看出她是一个美人胚子。稍长大后，更是出落的亭亭玉立。在那个时代，明星的发掘都靠星探在民间发掘。林青霞幸运的被发现，在星探的鼓励下进入演艺圈。林青霞拍摄的第一部电视剧就是《窗外》。秦汉是二十世纪七十年代台湾地区受欢迎的男演员，因出演《几度夕阳红》《烟雨蒙蒙》等多部文艺电影红极一时。由于举止儒雅，长得又帅成了无数少女为之痴迷追捧的男神。一九七二年，秦汉遇到了电影《窗外》，导演宋存寿找到他，请他给《窗外》女主角配戏。来面试女主角的人很多，一张五官秀丽的学生脸出现在导演和秦汉的眼前。她线条分明，气质洁雅。这个人就是刚联考落榜的林青霞。她的这个形象正是上个世纪七十年代台湾文艺影星理想人选，没有谁比她更适合《窗外》这个女主角。在秦汉的极力推荐下，林青霞获得这次出演《窗外》女主角的机会。秦汉虽然早已红透整个台湾，举止却谦和、彬彬有礼。林青霞这个刚出校门的少女，一下子就被眼前这位儒雅帅气的前辈迷住。此时的秦汉从众演员中一眼也相中了清纯的林青霞，在秦汉极力推荐下，林青霞获得了出演《窗外》女主角的机会。就好像所有的相遇都是久别重逢。他们的爱情似乎从那一刻悄然开始。此后的几年，由于工作原因，他们朝夕相处，在一起的时间比家人还多。除了拍戏休息之余，他们常常在一起吃饭聊天。正所谓“发乎于情，止乎于理”。虽然两个人暗生情愫，早已从眼神中流露出来，但是两个人闭口不谈，相互克制着自己的感情。从未踏出过搭档朋友的角色范围之外。随着时间的推移，林青霞和秦汉的多次合作，他们两个成了琼瑶剧中的金童玉女，林青霞也名噪一时。人红是非多，他们的绯闻出现在娱乐头条上，媒体为了吸引公众眼球，开始捕风捉影，制造话题。假戏真做是吸引眼球的诱饵，于是。台湾大报、小报关于他们两个的绯闻也开始铺天盖地。这张照片其实是台湾媒体的一出闹剧。当时他们正在拍摄《彩霞满天》，影片中有他结婚的情节。一家娱乐小报的狗仔就把偷拍的照片当做真实的照片刊登出来。可是没想到，这张照片改变了他们三个人的命运。当秦汉的妻子邵乔英看到这一新闻。彻底被激怒了。邵乔英对于秦汉和林青霞的绯闻早有耳闻，也有所介怀，但是只是出于半信半疑
，直到这张照片的新闻出现，他的态度从怀疑变成相信。在邵乔英敏锐的观察下，秦汉似乎对林青霞动了心，但味道痴狂地步，于是便借着有孕在身的为理由，每天跟着秦汉到剧组拍戏，细心照顾、关心秦汉，然后一起扶伤扶随。谁知这样的邵乔英无形中让媒体坐实了秦汉和林青霞的事情，也给秦汉无形中增加了压力。这样的邵乔英只得到了秦汉一句：“我爱上了林青霞，但我也不想失去你。如果你忍受不了，我们就离婚。”邵乔英看着窗外并不明亮的月亮，觉得浑身冰冷，泪水慢慢流了下来。曾经浓烈的爱意消失。他不甘心自己众叛亲离得到的婚姻成为笑话，大闹片场，当着媒体控诉秦汉和林青霞。他将自己曾经贤妻良母的面目狠狠撕下，对着秦汉的背叛半分余地没有留下，把所有的恨意指向了林青霞。一时间，林青霞成为破坏别人家庭万夫所指的罪人。一时间。所有的媒体舆论铺天盖地地涌向林青霞，打得她措手不及。戏不能拍了，失魂落魄的她只能来到美国躲避舆论。提出离婚的秦汉在新闻上看到林青霞前往美国的消息，也随即飞往美国，但是林青霞避而不见。因为对于秦汉，林青霞清楚地知道，他所受的教育，他的家庭，他的良知。不允许他踏足别人的家庭，并且在他进入演艺圈之前，就再三向母亲保证要洁身自爱。所以，哪怕知道秦汉来到美国，他也没见。在他最低谷期，另一个爱上他的男人来到他身边，细心呵护地照顾着他，给他关心和呵护。这个人就是秦香林。秦香林也在他最落寞、最失意、最需要安慰的时候。给林青霞求婚了，林青霞欣然同意。林青霞在订婚的前一晚打电话给秦汉，来确定自己的心意。不知道是因为林青霞对秦汉避而不见的原因怎么的，秦汉的回答让林青霞大失所望。随你吧，你就是个悲剧。次日，林青霞和秦香林在美国订婚。一九八零年。邵乔英听说林青霞已订婚，她也终结了自己曾以为完美的婚姻。离婚条件是让秦汉答应，十年之内不能结婚，更不能娶林青霞。离婚后，两个孩子抚养权一人一半。也许在邵乔英离婚的时候，就已经看透秦汉和林青霞只是被爱情迷惑，他们两个不合适在一起。林青霞和秦香林订婚后的四年后。林青霞重回影坛，又有了和秦汉的合作机会。由于秦香林对林青霞的不信任，最终他们也解除婚约。没有婚约的两个人，终于能光明正大的在一起了。秦汉和林青霞分手之后，互相挂念，却没有任何联系。琼瑶在得知两人都恢复了单身的消息之后，连忙联系两人。琼瑶的牵线搭桥，让两人重新走到了一起。对于这段失而复得的感情，他们都很珍惜。那段时光，他们还一起拍摄了电影《滚滚红尘》。从各种报道当中看得出来，秦汉很宠溺林青霞，那是林青霞最幸福的一段时光。成也萧何，败也萧何。一九九四年，爱恋秦汉近二十年的林青霞。在琼瑶家果断提出分手，琼瑶给了林青霞一个梦，秦汉给了林青霞梦的样子，而媒体的闪光灯把林青霞的梦营造的波波折折、跌宕起伏。这二十年来，媒体的闪光灯晃得林青霞头疼欲裂、伤心欲绝，晃得她一直都没看清秦汉的样子，直到两个人真的牵手到一起，直到所有的障碍都消失。爱情归于平淡，才发现和秦汉尚存着许多难以沟通的性格差异。这二十年来，他爱的是他梦中的秦汉，最终梦醒了，他发现他们不合适，秦汉不是他需要的男人。
。林青霞是很热情的人，渴望强烈的爱情，而秦汉是那种木讷寡言型。面对木讷的秦汉，林青霞感觉备受冷落，两个人性格方面存在着冲突。林青霞和秦汉分手还有一个原因：已经三十九岁的林青霞非常渴望有一个家，但是秦汉迟迟不肯娶她。有一年圣诞节，林青霞拍戏受伤，希望秦汉去看看她，秦汉却说：“要去你就得给我机票钱。”可是他又说。你给我买了，我也不一定会去。这话一出口，林青霞顿时心如死灰。她在自己的散文集《窗里窗外》写道：“我一个人孤零零的从敦煌到兰州，再从兰州转飞机回香港。在飞机上，我把脸埋在草帽里，一路哭回香港。哭完后，林青霞果断提分手。后来的林青霞和秦汉再也没有联系。”从此一别两宽，各生欢喜。2022年9月8日，有网友在社交平台上晒出偶遇资深演员秦汉的照片，引发外界热议。照片中，时年七十六岁的秦汉身穿白色背心，搭配灰色短裤，与好友在球场上打篮球。不得不说，许久不见的他似乎又消瘦不少，几乎可以用暴瘦来形容了。两家受到凹陷，而且身形比以前更加佝偻了，手上轻轻抱起，尽显老态。秦汉近照曝光之后，引发网友热议，很多人都说他现在老了，身体看着不如以前好。还有人说，秦汉毕竟七十多岁了，能去打球锻炼身体已是不容易。而秦汉的旧情人林青霞的近况又是如何呢？近日，女神林青霞的一组近照在网络上曝光，引发众多网友围观评论。只见画面中，已经六十多岁的她，身穿白色针织连衣裙，与著名书法家金耀基手挽手站在一幅字画前合影。虽然已年近七旬，但她保养得十分不错，也被网友夸赞风韵犹存。林青霞美貌绝伦，气质优雅大方。每次现身都让粉丝赞叹无比，只是这次出现却引发一些质疑。有眼尖的网友发现，镜头中的她出现似乎没有穿内衣，胸前轮廓十分明显。在赞美她状态的同时，不少网友也纷纷吐槽胖了。也有了解她的粉丝表示，林青霞一直以来都不喜欢穿内衣，作风十分豪放。作为一代人心目中的女神。林青霞在观众心目中的地位一直都很高，只是这次已有不少人提出批判，认为她作为公众人物，在公开场合现身，还是应该注意和管理自己的形象，如此行为实在太不得体。而这也不是她第一次被爆出来作风如此豪放了。二零二零年十一月五日，有网友曝光一段视频，视频中。香港资深娱记猪皮爆料，林青霞与富豪老公早已离婚。面对林青霞到底有没有离婚的问题，猪皮语气笃定地说道：“肯定离了。”他接着娓娓道来这么说的理由。猪皮谈到林青霞生日刚出的自传，在书里，林青霞大谈男闺蜜，有些忽略富豪老公。她透露自己曾将裸照分享给好友张淑平，还问及好不好看。张淑平直接被吓跑，朱皮称林青霞为彻头彻尾的暴露狂。朱皮更是爆料，林青霞还曾将泳衣照派发街坊，真是令人瞠目结舌。今天的分享就到这里了，别忘了动动手指，点击订阅、点赞、分享哦。我们下期更精彩，拜拜。